সুধী দর্শক বৃন্দ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সকলের প্রিয় প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান দূরপাঠের আজকের আয়োজন থেকে আপনাদের সাথে থাকছি আমি নিশা মন্তাসি দর্শক আপনারা জানেন দূরপাঠ এ অনুষ্ঠানটি আমরা মূলত করে থাকি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোর্স কিংবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বরাবরের মতো আমাদের আজকের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে রেজিন ফটো ফ্রেম আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে রয়েছেন ফাতেমা হক রুবি ওনার অফ রুবি স্ট্রিপ আপা আপনাকে স্বাগতম আমাদের স্টুডিওতে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে জানাতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্ন কিংবা মতামত সেজন্য আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে কল করতে হবে নাম্বারটি আমি বলে দিচ্ছি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান টু সেভেন ফাইভ ফোর ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ জিরো নাইন এছাড়াও আমরা এখন আমাদের দেশ টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ দেশ টিভি এন্টারটেনমেন্ট থেকে সরাসরি লাইভে রয়েছি আপনারা চাইলে সেখানে কমেন্ট করিয়ে জানিয়ে দিতে পারেন আপনাদের মন্তব্য দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি কোর্সে আপা আমরা আজকে তৈরি করছি রেজিন ফটো ফ্রেম আমাদের উপকরণ কি কি লাগছে আমাদের উপকরণ আজকে আমরা রেজিন ফটো ফ্রেম তৈরি করছি এটার জন্য আমাদের উপকরণ লাগছে আর রেজিন হার্ডনার আর হচ্ছে মোল্ড ড্রাই ফ্লাওয়ার ফটো ফ্রেম যেহেতু ছবি আর তারপরে কালার আচ্ছা ঠিক আছে আর ওয়েট মেশিন ওকে আচ্ছা আজকের কোর্সটা শুরুর আগে আমরা প্রথম দিন যে একটা ফ্লাওয়ার ভেস্ট তৈরি করেছিলাম এইটা মূলত সেইটা এইটা গতকালকে কিছুটা ড্রাই হওয়াতে বাকি ছিল তো সেই জন্য আজকে ফাইনালি সেটা ড্রাই হয়েছে আরও দুই তিন ঘন্টা পর আমি এটাকে মোল থেকে ছাড়িয়েছিলাম এই হচ্ছে সেটার একটা লাস্ট ক্লাসে আমরা যে ফ্লাওয়ার ভেস্টটি শিখেছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেটার একটা সুন্দর আউটপুট আর এটা ডেকোরেশনের জন্য একটা টিউব নিয়ে এটার মধ্যে পানি দিয়ে একদম রিয়েল গাছ লাগানো যাবে অফিসে বা যে কোনো জায়গায় ডেকোরেশনের জন্য এটা সুন্দরভাবে ই করা যাবে আর কি এটা আমরা শিখলাম একদম প্রথম দিন ফ্লাওয়ার ভেস্ট তারপরে আমরা গতকালকে যেটা একদম সেট আপ দিয়ে গেছি বারো ঘন্টা পর এটাকে আনবক্সিং করার কথা তো এখন আমি এটাকে খুলছি রেজিনের মোল থেকে ছাড়াই নিচ্ছি শিখেছি টি সার্ভিং ট্রে ওকে আচ্ছা এখন আমরা চলে যাচ্ছি রেজিন ফটো ফ্রেম আপু রেজিন আসলে কি আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আপনি একটু বিস্তারিত বলে দিন রেজিন একটা আঠা জাতীয় তরল পদার্থ এটি বাতাসের সংস্পর্শে আস্তে আস্তে জমাট বাঁধতে শুরু করে আর রেজিনকে আরও বেশি হার্ড করার জন্য দরকার হয় হার্ডেনার আর রেজিন মূলত তিন ধরনের ওয়ান ইস টু ওয়ান টু ইস টু ওয়ান থ্রি ইস টু ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা এখন কোন রেজিনটা ব্যবহার করছি আমরা আজকে ফটো ফ্রেমটা তৈরির জন্য থ্রি ইস টু ওয়ান রেজিন ব্যবহার করছি জি ওকে আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে মোল্ড এবারে আমি ওয়েট মেশিনটাকে চালু করে নিব ওকে আর নিব একটা ওয়ান টাইম পট একদম জিরোতে আছে এবার পটটা বসায় দেখব এটার পরিমাপ কতটুকু হচ্ছে এটা তিন গ্রাম হচ্ছে তো এখন আমি যে রেজিনটা নিব সেইটার সাথে এই তিন গ্রাম যোগ করে নিব তো আজকে আমি এটার জন্য রেজিন নিব এই ফটো ফ্রেমের জন্য রেজিন নিব এই ফটো ফ্রেমটা মূলত সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাপ অনুযায়ী এটার পরিমাপ হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি আর আমি যে ছবিগুলো দিয়ে কাজ করব এই ছবি হচ্ছে তিন বাই তিন ইঞ্চি ওকে আচ্ছা এবার এইটার জন্য আমি নব্বই গ্রাম রেজিন নিচ্ছি চাইলে তো এর চেয়ে বড় সাইজের ছবিও তো অ্যাড হ্যাঁ সেক্ষেত্রে মোলটা বড় হবে মোল্ডের সাইজটা বড় হবে বড় হবে আচ্ছা এটার সাথে আমি নব্বই গ্রাম নিব এখন নব্বই গ্রাম রেজিন নিচ্ছি হ্যাঁ নব্বই গ্রাম রেজিন নিব আমি বারবারই বলি রেজিন নেয়ার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করব হ্যান্ড গ্লাভস পরে নিব আর পরিমাপটা খেয়াল রাখবো যে খুব বেশি বা কম যেন না হয় ওকে আপার রেজিন আসলে আমাদের ব্যবহার করাটা কতটা নিরাপদ এটা অবশ্যই শোপিস তৈরি হচ্ছে এটা আমাদের জন্য নিরাপদ না খুব বেশি সেই জন্যই আমি বলে নিলাম যে আমরা হ্যান্ড গ্লাভস পরে এটা 
কাজ করব রেজিনার কাজটা সতর্কতার সাথে কাজ সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে এখন রেজিন মোট আসবে 93 গ্রাম গ্লাস সহ হ্যাঁ 90 গ্রাম রেজিন নিব এবং 3 গ্রাম হচ্ছে ওই ওয়ান টাইম পটের মাপ একদম যেহেতু সূক্ষ্ম মাপটা নিব আপু আমাদের শিক্ষার্থীরা রেজিনটা কোথা থেকে अवेलेबल খুব সহজেই কিনতে পারবে এইটা ঢাকার অভ্যন্তরে যারা আছে তারা চক বাজার গাউসিয়া নিউ মার্কেট কারণ বাজার এগুলোতে পাবে যেখানে সুই সুতা পাওয়া যায় বা নানান ধরনের মানে হ্যান্ডিক্রাফট আইটেম পাওয়া যায় সেইখানে তারা রেজিন পাবে আর ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা অনলাইনে অর্ডার করতে হবে অনলাইনে বিভিন্ন পেজ আছে সেখানে অর্ডার করতে হবে আমি রেজিনটা নিয়ে নিলাম এবারে আমি একটা টিস্যু দিয়ে এটাকে ভালো করে মুছে নিব কারণ চারপাশ দিয়ে যদি রেজিন লেগে থাকে পরে ঢাকনা লাগানোর পর পরবর্তীতে কাজ করার সময় এটা আর ফুলবে না রেজিন যেহেতু জমাট বাঁধে এই জন্য আমরা কাজ করার পর মুছে নিয়ে তারপর ঢাকনা লাগাবো সে ক্ষেত্রে আপা রেজিনের প্রাইসটা কত পড়তে পারে আমি যেটা দিয়ে কাজ করছি 3:1 রেজিন এটার প্রাইস হচ্ছে 1300 টাকা কেজি 1300 টাকা জি আচ্ছা আমি 90 গ্রাম রেজিন নিয়েছি তার সাথে 3 গ্রাম হচ্ছে এই পটের মাপ মোট হচ্ছে 93 গ্রাম এবার আমি এটার সাথে হার্ডনার নিব 90 গ্রামে আমি যেহেতু এটা আমি 3:1 রেজিন দিয়ে কাজ করছি সুতরাং 30 গ্রামে 10 গ্রাম হার্ডনার হবে তাহলে 90 গ্রামে 40 গ্রাম 30 গ্রাম হার্ডনার হবে 90 এর সাথে 30 গ্রাম হার্ডনার হার্ডনার হবে কারণ 30 গ্রাম যদি রেজিন নেই তাহলে 10 গ্রাম হার্ডনার নিব আমি নিচ্ছি 90 গ্রাম তাহলে হার্ডনার নিব 30 গ্রাম অর্থাৎ হচ্ছে 123 গ্রাম হচ্ছে গ্লাস সহ হ্যাঁ 123 গ্রাম হবে গ্লাস সহ এবার আমি হার্ডনার নিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাপ যদি একটু কম বেশি হয়ে যায় এদিক সেদিক হয়ে যায় এটা অনেকটাই ডेंजरस কখনোই এই কাজে কম বেশি করা যাবে না 1 গ্রামও না এই জন্য রেজিনের কাজটা অনেক শৌখিন অনেক সুন্দর কিন্তু কাজ করতে হবে অনেক সাবধানতার সাথে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ওয়েট মেশিনটা ওয়েট মেশিনটা এটা লাগছে আর কারোর হাতে নাগালে যদি এই মেশিনটা না থাকে সেই ক্ষেত্রে কি করবে সেই ক্ষেত্রে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে পারবে সুইটা ফেলে দিয়ে ওকে এই ওয়েট মেশিনটা কোথায় পাওয়া যাবে এই ওয়েট মেশিনটা হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যাবে এছাড়া স্টেশনারির দোকানে পাওয়া যাবে প্রাইস কেমন পড়েছে এটা প্রাইস আড়াইশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে ওকে একশো তেইশ গ্রাম হয়েছে এবারে ঠিক একইভাবে হার্ডনারটাও আমি মুছে নিব টিস্যু দিয়ে আচ্ছা রেজিন এবং হার্ডনার নিলাম আমি যেহেতু ফটো ফ্রেম করব এখন ওয়েট মেশিনটার কাজ শেষ এটাকে আমি সাইড করে নিচ্ছি আমি যেহেতু ফটো ফ্রেম করব এটা কিন্তু নানান পদ্ধতিতে করা যায় যেমন হচ্ছে এই যে ফটো ফ্রেমটা তৈরির সময় শুরুতে আমি রেজিন হার্ডনার ঠিক নব্বই গ্রাম রেজিন এবং হার্ডনার নিয়েছি পরিমাপটা ঠিক মতো নিয়েছি আমি এক্সট্রা একটা ওয়ান টাইম পটে কিছু রেজিন হার্ডনার ঢেলে নিয়ে সেটাতে কালার মিক্সিং করে একটা লেয়ার দিয়ে নিতে পারি অথবা পুরো লেয়ার দেওয়ার জন্য এটাকে হচ্ছে আপনি আলাদা একটা গ্লাসে মিক্স করতে আলাদা গ্লাসে মিক্স করে নিতে পারি এই পুরোটার মধ্যে কিছু মিক্স করব না কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ফ্রেমে বা একটা একটা মোল্ডে দুই তিন কালার ব্যবহার করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে প্রতিবার প্রথমে একটা একদম মূল অংশ তৈরি করে নিব এর পরে প্রতিবার বিভিন্ন কালার যখন নিয়ে কাজ করব তখন প্রতিবার ওয়ান টাইমে এক্সট্রা করে ঢেলে নিয়ে সেটাতে কালার মিক্স করে আমরা কাজ করব তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা একসাথে সবটা কালার চাইলে তো অ্যাড করে দিতে পারি হ্যাঁ সেটা মাল্টি কালার হবে একসাথে করলে তো স্পেসিফিক কোনো কালার আসলো না আমি যদি লাল নীল হলুদ সব একসাথে করি সেটা একটা অন্যরকম লুক আসবে কিন্তু স্পেসিফিক শুধু লাল শুধু নীল এরকম করে যদি করি সেই ক্ষেত্রে ওয়ান টাইম পট ভিন্ন ভিন্ন জাস্ট হচ্ছে লেয়ারের ক্ষেত্রে কেউ যদি লেয়ার ব্যবহার করতে চায় হ্যাঁ 
আচ্ছা আর এই মিশ্রণটা মিনিমাম 5 মিনিট করব এবং ধীরে ধীরে করব ওকে আপনি এটা মিক্স করার জন্য একটা আইসক্রিম স্টিক ব্যবহার করছেন হ্যাঁ একটা আইসক্রিম স্টিক ব্যবহার করছি অবশ্যই এটা ওয়ান টাইম এটা এইটার সাথেই শুধু থাকবে এটা দিয়ে অন্য কিছুতে আর কাজ করব না আর রেজিন আর হার্ডনার বলা যায় না যে পরিমাপ করার সময় একটু কম বেশি হতে পারে যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা ওয়ান টাইম ড্রপার নিয়ে যতটুকু কম হচ্ছে বেশি হচ্ছে এইটুকু কমিয়ে নিব আমরা আমরা চাইলে তো এর চেয়ে বড় সাইজের যদি ফটো ফ্রেম তৈরি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে তো বড় মোল্ড ইউজ করতে হবে হ্যাঁ মোল্ডটা আরো বড় এর চেয়ে বড় মোল্ড সাইজের যেটা মোল্ড ওটার সাইজ কত এটা 6.5 7 এরকম সাইজ হয় আচ্ছা সবচেয়ে ছোট সাইজের মোল্ড কত সবচেয়ে ছোট সাইজের মোল্ড এটাই ফটো ফ্রেমের জন্য ওকে হ্যাঁ আর এর চেয়ে বড় সাইজ যেটা এইতো 6.5 7 आल्लाहम्मद लेखा কে যদি এরকম ভাবে করতে চাই এটাকেও এভাবে সেট করে তবে কাজ করতে পারে যে কোনো কিছু চাইলে আসলে ব্যবহার করা যায় ব্যবহার করা যায় এছাড়াও আমি আরো একটা স্টিকার টাইপ এটা নিয়ে আসছি এইখানে কালিমা লেখা আছে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি ফ্যামিলি গড ব্লেস ইউ এরকম অনেক কিছু লেখা আছে ওরকম করে লিখেও কাজ করা যেতে পারে এছাড়া আমার এখানে যেটা আছে ফটো ফ্রেম রুবিস ড্রিম যেহেতু আমার একটা প্রতিষ্ঠান রুবিস ড্রিম আমি রুবিস ড্রিম লিখে এখানে একটা ফটো ফ্রেম रेजिन क्रिस्टल प्ले ह्विट सीमेंट सबकिछर शो पिस तैरी है ओके ये मिक्स हो डेकोरेशन करबा टेलिफोने एक दर्शक आ दर्शक के बोल क्या प्रश्न खुबी गुरुपूर्ण जेहेतु रेजिन मूलत तीन धरण थ्री टू वन टू इस टू वन और हे वन इस टू वन वन इस टू वन जेटा से दस ग्राम रेजिन हम दस ग्राम हार्डनार हो टू इस टू वन जेटा से ग्राम रेजिन हम दस ग्राम हार्डनार होटार दुई भाग इटा एक भाग और जेटा थ्री इस टू वन से त्रिस ग्राम रेजिन हम दस ग्राम हार्डनार हो त्रिस ग्राम रेजिन साथ ही दस ग्राम हार्डनार होके এখন আপনি এখানে আগে কি ব্যবহার করছেন আমি আগে ড্রাই फ्लावर একটা পাতাকে ড্রাই করে নিয়েছি আমি ন্যাচারালি নরমালি ন্যাচারালটা দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি ড্রাই फ्लावर যেটা কিনতে পাওয়া যায় সেটাও অনেক সুন্দর এখানে চাইলে তো আমরা আর্টিফিশিয়াল फ्लावर তো ইউজ করতে পারবো অবশ্যই অবশ্যই আর্টিফিশিয়াল फ्लावर ইউজ করতে পারবো আমি জাস্ট একটা পাতা দিয়ে নেচ্ছি আর আমরা যদি মনে করি তাহলে গাছ বা ডাল বা ফুল পাশ দিয়ে এরকম করে বাঁকা করেও নিতে পারি समस्या আচ্ছা এই সে ক্ষেত্রে আপনার এই ড্রাই পাতা অথবা ফুলগুলো ব্যবহার করার পর হ্যাঁ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু আছে একদম নষ্ট হবে না কিচ্ছু হবে না এইভাবেই থেকে যাবে এটা ওয়াশ করা যাবে গতকালকে যেমন এই যে টি ট্রে যেটা কাজ করে যাওয়ার পরে কিছুটা অন্য কালার ওখানে 
পড়ে গিয়েছিল মিক্স হয়েছিল আমি কিন্তু ওয়াশ করেছি ডিটারজেন্ট দিয়ে কিছু ওয়াশেবল রেজিন ওয়াশেবল ওয়াশেবল ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করেছি এটা বোঝাই যাচ্ছে না যে এটা আমি ওয়াশ করে নিয়ে আসছি এটা একদম সুন্দর এবং ক্লিন করা সেই ক্ষেত্রে আসলে রেজিনের তৈরি প্রোডাক্টগুলা কতটুকু টেকসই অবশ্যই অবশ্যই 5 10 বছর অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে 5 10 বছর হ্যাঁ এটা নষ্ট হয় না রেজিনের তৈরি যে কোনো জিনিস নষ্ট হয় না এটা কি এখন কি দিয়ে ডেকোরেট করছেন এইটা আর্টিফিশিয়াল फ्लावर এটা আমি কিনেছি আচ্ছা আপু আমরা এখন কি দিয়ে ডেকোরেশন করছি আর আমরা প্রথমে পাতা নিলাম ড্রাই ন্যাচারাল ভাবে শুকানো পাতা এরপরে আমি যেটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল फ्लावर এরপরে আরেকটু এই আর্টিফিশিয়াল फ्लावर দিয়ে আরো চার পাঁচটা একটু ডেকোরেশন করব এটাও আর্টিফিশিয়াল फ्लावर ছোট আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা যা শিখছিলাম ব্রেজিলের তৈরি টি ট্রে তো এই ট্রে এর হচ্ছে সাইডের অংশগুলো দেখছি একটু আকা বাকা হয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা কিভাবে সমান করতে পারি কিভাবে সাইজে নিয়ে আসতে পারি এটা অবশ্যই অনেক সুন্দর প্রশ্ন এটা সাইজে নিয়ে আসার জন্য বা সমান করার জন্য এই যে এটা হচ্ছে স্যান্ড পেপার এই পেপার সাধারণত একটু কেটে নিয়ে উপর থেকে স্মুথ করার জন্য আর আকা বাকা হয়ে থাকবে এবং এটা হাতের সঙ্গে নরমালি বাদে বা কাপড়ের সাথে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে স্যান্ড পেপার দিয়ে যদি কিছুটা ইয়ে করে নেওয়া যায় ঘষে নেওয়া যায় তাহলে একদম সবকিছু ঠিকঠাক হবে সেই স্যান্ড পেপারটা কোথায় পাওয়া যাবে একই জায়গায় যেখানে রেজিন হার্ডনার সবকিছু পাওয়া যায় একই জায়গায় সবগুলো প্রোডাক্ট সব প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যেখানে রেজিন সব সেখানে রেজিন জাতীয় সবকিছুই পাবে আচ্ছা আমরা একটা ডেকোরেশন করলাম এবার এইটার উপরে আমরা রেজিন নেব আমার যে রুবিস ড্রিমের সাথে ছোট্ট একটু ফুল আছে এটা কি কি বলে রঙ্গন ফুল সম্ভবত বলে ছোট ছোট লাল লাল এটা আমার বার্থডেতে আমি গিফট পেয়েছিলাম কোন এক জায়গা থেকে আচ্ছা ওটাকে স্মৃতি করে রাখার জন্য স্মৃতি করে রাখার জন্য রুবিস ড্রিমের পাশে সেটা রেখে দিয়েছি যে এটা যতবার দেখব আমার ভালো লাগবে যে এটা আমি গিফট পেয়েছিলাম আপনি হচ্ছে মিক্সচারটা ঢালার আগে আরেকটু মিক্স করে নিচ্ছি আরেকটু মিক্স করে নিচ্ছি ফাইনাল এটাকে ঢালার আগে অবশ্যই এইটাকে আমরা যেটা ডেকোরেশন করলাম এটা এই ভাবে ডেকোরেশন করার আগে উপর দিয়ে মানে এইগুলোর শুরুর আগে একটা লেয়ার দিয়ে নিতে হবে যেহেতু লেয়ার দিয়ে 3 ঘন্টা রাখার পরে তারপরে এই ডেকোরেশনটাই আমরা আসব তো যেহেতু এখানে ড্রাই করার অপশন নাই ফার্স্টে লেয়ার দিয়ে 3 ঘন্টা রাখার মতো কোনো অপশন নাই সুতরাং আমি শুরুতেই ডেকোরেশন করে নিলাম এইবার আমি রেজিন দেব তবে বলে নিচ্ছি এবার রেজিন দেওয়ার সময় ফুলগুলো আকা বাকা হবে এটার উপরে ওটা আসবে সেই ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ সময় পর পর ওয়ান টাইম স্টিক দিয়ে আমরা এটাকে ধরে রাখব তারপরে এরকম করে 30 মিনিট পর্যন্ত বা 30 মিনিটে দুইবার একটু জায়গা মতো এটাকে সেট করলে তাহলে এটা সেট হবে কিন্তু এটা এগুলো যেহেতু অনেক সুন্দর জিনিস এটা তৈরিতেও সময় সাপেক্ষ সময় দরকার সেই ক্ষেত্রে আসলে যাদের হাতে সময় আছে ওনারা চাইলে আগে মিক্সচারটা ঢেলে নিয়ে টাইম নিয়ে ড্রাই করার পর তারপর ডেকোরেট করতে পারে সময় আছে মানে এটা শুরুর আগে এই কাজটা করতেই হবে আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম সেই জন্য আমরা এটাকে একদম সেট করে নিলাম এইবার দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এখন এই ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি অবশ্যই এই যে এখন দেখাই যাবে যে ফুলগুলো এটার উপরে উঠে যাবে ওইটার উপরে উঠে যাবে আমরা কয়েকবার ট্রাই করে করে এই যে আবার এইটা এই ফুলের উপরে দেওয়ার আগে এটাকে একটু ধরে নেচ্ছি আমাদের টেলিফোনে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আমি নারমিন্দি সোনারগা থেকে হোসনারা বলছি আচ্ছা আমি ওনার সাথে কিভাবে প্রশিক্ষণ নিব संयुक्तर দর্শক আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গিয়েছেন এই যে আমি এটাকে বারবার কিন্তু সেট করছি অল্প করে রেজিন দিচ্ছি এবং সেট করছি সেই ক্ষেত্রে আপনি আগে হচ্ছে রেজিনের মিক্সচারটা যদি আপনি মোল্ডে ঠেলে ফেলতেন হ্যাঁ মিক্সচারটা হয়তো আপনার ডিজাইনটা বারবার এভাবে সেট করতে হতো না এটা বারবার সেট করতে হতো না আর আমাদের এখানে তো সময়টা খুব কম সেই জন্য আমি একবার সেট করে নিয়ে 
এখনো কিন্তু খুব একটা এলোমেলো হয়নি এটা পুরোপুরি সে তার জায়গায় প্রতিটা फ्लावर তার জায়গাতেই আছে তো সতর্কতার সাথে যেমন করে আমি যেটার উপরে নিলাম সেটার উপরে সুন্দর করে ধরে নিয়ে শুধু সেই জায়গাতেই আমি রেজিন দিচ্ছি ধীরে ধীরে দিচ্ছি ওটা সেট হয়ে থাকছে তারপর যখন আমি फ्लावरের উপর নিচ্ছি তখন फ्लावरটাকে ধরে নিয়ে এইটার উপরে সেট করছি এটা এখানেই থাকছে তারপরও কিছুটা এলোমেলো হবে আমরা কিছুক্ষণ পর পর এটাকে সেট করে দেব আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনি এখন আমাদের এই রেজিনের মিক্সচারটা ড্রাই হওয়ার পর আমরা মোল্ড থেকে যখন খুলে ফেলব অপর পেজটা কি আপনার ছবিগুলো খুলে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিচ্ছু হবে না এটা একদম হাতে বাঁধ থেকে না কিচ্ছু হবে না এই যে যেটা তৈরি করেছি টি ট্রে এটার মধ্যেও তো ফুল ফুল দিয়েছি গ্লিটার দিয়েছি তারপরে এই যে ফ্রুট ক্রাম যেটা এগুলো দিয়েছি অনেক কিছুই দিয়েছি কই কোনো কিছুই আপনি ধরে দেখতে পারেন কোনো কিছুই কিছুর সাথে আসবে না তবে অবশ্যই ফিনিশিং এর জন্য আমরা স্যান্ড পেপার নিব একটা ভালো ফিনিশিং এর জন্য স্যান্ড পেপার স্যান্ড পেপার নিব কারণ আমরা তো নরমালি অনেকে থাকি ঘর সাজাতে পছন্দ করি আর অনেকে থাকি এটা প্রফেশনালি নিতে পারি অনেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এটা নিয়ে কাজ করবে সব দিবে বা অনলাইন বিজনেস করবে তো সেই জন্য তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটাকে আনমোল্ড করার পরে স্যান্ড পেপার দিয়ে ওটাকে ফিনিশিংটা সুন্দর আনতে হবে ওকে আর এই ফুলের সাথে একটার সঙ্গে আরেকটা কানেক্টেড করার জন্য মাঝখানে একটা ডাল দেয়া যেতে পারে বা এই যে আলাদা আরেকটা পটে করে একটু রেজিন ঢেলে নিয়ে গ্রিন কালার মিক্স করে তারপর এই মাঝখানে একটা লেয়ার দেয়া যেতে পারে সেটা সুন্দর হবে আপনি আগে আসলে ডেকোরেট করার ফলে হচ্ছে বারবার প্রেস করতে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ বারবার প্রেস করতে হচ্ছে আমার এই ছবিটার ওপরে আমি শুধু এই ছবিটাকেই রাখলাম আমি যদি মনে করি তাহলে এইটার নিচ দিয়ে বা আমরা কাউকে সারপ্রাইজ গিফট করতে চাইলে তার ছবি আমরা ডাউনলোড করে তারপরে এটাকে ওয়াশ করে তার নিচে ধরেন যে হ্যাপি বার্থডে বা হ্যাপি অ্যানিভার্সারি এগুলো লিখে কিন্তু আমরা গিফট করতে পারি তাদেরকে ওকে আচ্ছা আমরা যেমন ঠিক জানি যে আপনার তো একটা পেজ আছে ওখানে তো কর্মী কতজন আছে আপনার আন্ডারে ওখানে এখনো 40 জন আছে ওনারা অ্যাকটিভ কাজ করেন আপনি তো নিজে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন ওনাদের হ্যাঁ ওনারা আমার আমার কাছে শুরুতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে যেহেতু আমি একটা गवर्नमेंट ইনস্টিটিউশন থেকে ট্রেনিংটা করাই তো সেখান থেকে তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে নিয়ে পার্সোনালি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কাজ করার জন্য আমি তাদেরকে আলাদাভাবে নিয়ে একটা গ্রুপ করে কাজ করি আচ্ছা রেজিনের তৈরি আর কি কি প্রোডাক্ট ওখানে তৈরি করা হয় রেজিনের তৈরি সব ধরনের হোম ডেকোর আইটেম ওখানে তৈরি করা হয় আচ্ছা সে ক্ষেত্রে তো আপনার একসাথে হিউজ পরিমাণ রেজিন কিনা লাগছে বাজার থেকে হ্যাঁ একসাথে হিউজ পরিমাণ কিনা লাগছে আমার কিন্তু 90 গ্রাম রেজিন এবং 30 গ্রাম হার্ডনারে এই 5.5 ইঞ্চি ফটো ফ্রেমটা হয়ে যাচ্ছে কভার হয়ে যাচ্ছে আর ছবির সাইজ হচ্ছে 3 বাই 3 একদম কিন্তু এরকম ক্রিস্টাল ক্লিয়ারি উঠে আসবে এখন চাইলে আসলে এখানে আমরা গ্লিটার অথবা স্টোন ব্যবহার করতে পারি অবশ্যই গ্লিটার অথবা স্টোন অথবা ছোট ছোট ফুল পাশ দিয়ে বকুল ফুল বা অন্যান্য ফুল বা ফুলের পাপড়ি দিতে পারি উপরে লেখা দিতে পারি যে কোনো কিছু দিয়ে ডেকোরেশন করতে পারি মাঝখানে এই মাঝখানে আমরা মনে করলে পাতা বসাই দিতে পারি গাছের সাথে ফুলের সাথে এটার মাথার উপরে যেমন ছোট একটু ফুলের অংশ কেটে বসিয়ে দিয়েছি এই মাঝখান দিয়ে চাইলে আরো ফুল আমরা ডেকোরেশন করতে পারি তাই আমাদের এটা সম্পূর্ণ আপনার তৈরি করা রেজিনের তৈরি কোন প্রোডাক্টটা সবচেয়ে বেশি সেল করা হয় আপনার পেজ থেকে এটা আসলে এইভাবে বলা যায় না অনেক কিছুই সেল হয় টি সার্ভিং ট্রে সবচেয়ে বেশি কোনটা করা হয় সবচেয়ে বেশি ওরকম আসলে বলা যায় না আচ্ছা সবকিছুই সেল হয় তবে ফটো ফ্রেমটারও ডিমান্ড অনেক বেশি থাকে না যে এক এক জনের জন্ম এক এক সময়ে হয় আজকে আমার জন্মদিন কালকে আমার বোনের জন্মদিন পরশু আরেকজনের জন্মদিন তো এইটা এই লেখাটা হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি অ্যানিভার্সারি অ্যানিভার্সারি এগুলো লেখা ফটো ফ্রেমটা একটু বেশি চলে আচ্ছা আমাদের কিন্তু এই পরিমাপে একদম ফটো ফ্রেমটা রেডি এবং এটা উপরের দিকে উঠে আসছে কিছুক্ষণ এরকম হবে যদি ওই যে ফার্স্ট লেয়ারটা থাকে ফার্স্ট লেয়ারের পর যখন আমরা ডেকোরেশন করব তখন কিন্তু ওই লেয়ারের সাথে একদম এটা অ্যাটাচ হয়ে যাবে কোনোভাবেই মুভ করবে না কোনোভাবেই কিছু হবে না কিন্তু একদম শুরুতে এটা আমরা দিচ্ছি এই জন্য কিছুক্ষণ পর পর এটাকে আবারও সেট আপ করে দিতে হবে 
এই হচ্ছে মূল বিষয় এখানে তো চাইলে আমরা এই মোল্ডের পরিবর্তে বিভিন্ন শেপের মোল্ড ব্যবহার করতে পারি অবশ্যই অবশ্যই বিভিন্ন শেপের মোল্ড ব্যবহার করতে পারি আমরা এখন ওইটাকে ফুল পাতা সবকিছু ডেকোরেশন করে একটা লেয়ার দিয়েছি এটাকে আরো গর্জিয়াস করতে চাইলে বা এটাকে আরো অন্য রকম লুক দিতে চাইলে এই যে আমার কাছে আরো কিছু মোল্ড আছে বা এগুলো এরা কালেকশন করতে পারে এই মোল্ড গুলো মূলত ক্লে মোল্ড অনেকে থাকে না জন্মদিনের কেক তৈরি করে তো সেটার উপরে মোল্ড তৈরি করে এই মোল্ড গুলো দিয়ে কাজ করতে পারবে আর সেটা যে রেজিনের সব থেকে পাওয়া যাবে ক্লে মোল্ড এটা এটা রেজিনের সব থেকে পাওয়া যাবে বা কুকারিজ এর দোকানে এগুলো পাওয়া যাবে কারণ কেক তৈরি করার আইটেম গুলো যেখানে পাওয়া যায় সেখানে এগুলো পাওয়া যাবে শুধু এগুলো না আর অনেক কিছু ফুল বা কেকের তো নানান ধরনের ডিজাইন থাকে তো সেটা পাওয়া যাবে তো এইটা অনেকের হাতের কাছে থাকে বা নাগালের মধ্যে থাকে বা কুকারিজ এর দোকান খুঁজতে খুব একটা কষ্ট হবে না তো এইখান থেকে আমি প্রজাপতি এটা হচ্ছে একটা প্রজাপতি মোল্ড এইটাতে আমি একটা এখানে যেহেতু পুরোটা হোয়াইট নিয়েছি এটার সাথে কোনো কালার মিক্সিং করিনি একটা ডেকোরেশন করেছি এবার এইটার সাথে আমি আমার এই যে ওড়নার সাথে ব্লু কালার কম্বিনেশন করে একটা প্রজাপতি তৈরি করে একটা কর্নারে বসাই দিব তো সেটার জন্য আমি একটা ব্লু কালার নিব মূলত হচ্ছে প্রজাপতিটা তৈরি করার জন্য মোলটা মোলটা ব্যবহার করা মোলটা ব্যবহার করা হবে এটাকে আরো গর্জিয়াস লুক দেওয়ার জন্য আর এই রং একটা ফোন কলে চলে যাচ্ছে আপা দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি নাটোর থেকে বলছি মানে আমি এটার প্রথমে দেখতে পাইনি মানে কিভাবে ওই জিনিসটা তৈরি করে মানে গুলাই জিনিসগুলো রেজিং আরিয়াটা ওইটা একটু বলে দিলে সুবিধা হয় জি আপা আমরা চেষ্টা করছি আমরা আবার পুনরায় বলে দেবার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ আপা আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বিস্তারিত আবার বলে দেই আচ্ছা অবশ্যই এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন ওনার যেহেতু আগ্রহ পোষণ করেছেন আমরা যে রেজিন এবং হার্ডনারটা নিয়েছি এটা মূলত থ্রি ইস টু ওয়ান অর্থাৎ তিন ভাগ রেজিন হলে এক ভাগ হার্ডনার হবে তিরিশ গ্রাম যদি রেজিন নেই তাহলে দশ গ্রাম হার্ডনার হবে আমরা ওয়েট মেশিন মেশিনের সাহায্যে তিরিশ গ্রাম রেজিন নিয়েছি প্রথমে তারপরে দশ গ্রাম হার্ডনার নিয়েছি এবং প্রথমে মেশিনটার ওপরে আমরা যেটাই মাপ করব সেটার একটা মাপ নিয়ে নিয়েছি এবং এই আমার হাতে যে ওয়ান টাইম পট আছে এটার মাপ ছিল তিন গ্রাম তাহলে তিরিশ গ্রাম রেজিন হলে তার সাথে তিন গ্রাম যুক্ত হয়ে তেত্রিশ গ্রাম হচ্ছে এবং হার্ডনার দশ গ্রাম হলে টোটাল আসছে তেতাল্লিশ গ্রাম এই হচ্ছে এইটার পরিমাপ এখন এটা নির্ভর করবে যে আমি কোন মোল্ডের উপরে ব্যবহার করছি আমি যেহেতু এখানে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি মোল্ড নিয়েছি এবং তার সাথে ছবি নিয়েছি সাড়ে তিন বাই তিন না সাড়ে তিন বাই সাড়ে তিন তো এইটার জন্য আমার রেজিন এবং হার্ডনার দরকার হয়েছে নব্বই গ্রাম রেজিন এবং তিরিশ গ্রাম হার্ডনার এই ছিল বিষয় তো এইটার ওপরে এই যে আমি আমার ওনার সাথে ম্যাচিং করে ব্লু কালারের একটা প্রজাপতি তৈরি করব একটা বা এখানে তিনটা শেপে আছে খুব ছোট্ট একটি প্রজাপতি তারপরে আরেকটু শেপ বড় তারপর আরেকটু শেপ বড় এই এই তিনটে প্রজাপতিকে যদি আমি ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করে দিয়ে দিই সেট আপ করে দিই এটা অনেক সুন্দর একটা লুক আসবে তো এই প্রজাপতিগুলোকে সেই ক্ষেত্রে আগে তৈরি করে নিব আগে বলতে তিন ঘন্টা আগে তৈরি করলেই হবে তিন থেকে চার ঘন্টা আগে আমরা ওইটাকে মোল থেকে ছাড়ানোর জন্য একটা স্টিক নিয়ে সেটা দিয়ে আমরা জাস্ট ওইখানে সেট আপ করে দিতে পারবো তো এখন তো সব কিছু শুরু থেকে দেখাতে হবে আমি যদি তৈরি করে আনতাম সেটা বোঝা যাইতো না তো সেই জন্য আমি এটাকে এখানেই তৈরি করে নিচ্ছি এটার আউটপুটটা আমরা কালকেও দেখতে পারবো কিন্তু এই প্রজাপতিটা আমরা দেখতে পারবো প্রজাপতিটা এখানে সেট করাটা দেখতে পারবো না কারণ কালকের অনুষ্ঠান হতে হতেই তো দেখা যাবে যে এইটা শুখাই গেছে ড্রাই হয়ে গেছে আচ্ছা আপনার মূলত এই কাজে কিভাবে আসা রেজিন তৈরির ব্যাপারটা মাথায় কিভাবে এসেছে রেজিন তৈরির ব্যাপারটা মাথায় এসেছে বলতে আমি ছোটোবেলা থেকেই ঘর সাজানোর কাজগুলো পছন্দ করতাম এটা আসছে আমার বাবার কাছ থেকে কারণ আমার বাবা যেখানেই যাইতো ওই মার্কেটে বা কোথাও গেলে আমার বাবা চাইতো যে এইটা আমার ঘরেই তৈরি হোক মানে সবসময় আমার বাবা আমাকে উৎসাহ দিতেন যে একবার আমাদের বাজারে একটা আমার বাবা অনেক সুন্দর আর কি এক্সরে প্লেট দিয়ে গাছ তৈরি করা দেখেছিলেন তো সেটা এসে আমাকে বলেছে তুমি যদি এটা তৈরি করে দিতে পারো তোমাকে ওইখানে যে দাম দিচ্ছি এটার থেকে সেল করছে এটা থেকে বেশি দাম দিব এবং পাশাপাশি পুরস্কারও দিব তো সেইটা থেকে আমার আসলে কাজে আসা আমি হুবহু এরকম তৈরি করেছিলাম এবং এটা নিয়ে অনেক সময় দিয়ে আমি কাজ করেছি দোকানের সাথে কথা বলেছি কোথায় তৈরি হয়েছে কথা বলেছি তো ফাইনালি পুরস্কারটা পেয়েছিলাম এবং তখন থেকে আমি ঘর সাজানোর কাজ করি আচ্ছা মূলত রেজিন দিয়ে তৈরি প্রোডাক্টগুলা ব্যাপারটা মাথায় কিভাবে প্রথমে এসেছে 
এইটা আমি যখন আমি যেহেতু ক্রিস্টাল ক্লে রেজিন হোয়াইট সিমেন্ট সবকিছু দিয়ে কাজ করি প্রথমে ক্রিস্টাল দিয়ে করেছি তারপর মনে হয়েছে যে রেজিনের ডিমান্ডটা একটু বেশি ক্রিস্টালটা একটু স্লো হয়েছে তারপর আমি রেজিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপর আমি আর কি সেটা দিয়ে নিজেই প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে এবং আমার পেজে এগুলো সেল করি আপনি এই কাজে আসার আগে নিজে सफलता मन प्रजापतर मोल्डर ओपर ब्लू कलर दिए আচ্ছা এখন যে সাইডে এটা পড়ছে এটা আমরা টিস্যু দিয়ে মুছে নিলে কিন্তু হয়ে যাবে বা একটু ওয়াশ করে নিলেই হবে এখন আমরা যে প্রজাপতির শেপগুলো তৈরি করছি এটা ড্রাই হতে আমাদের কতটুকু সময় লাগবে একই সময় লাগবে 12 ঘন্টা হ্যাঁ এই জন্যই বললাম যে এইটাকে তুলে কিন্তু এই জায়গায় সেটআপ করা যাবে না কারণ ততক্ষণে ওটা শুকিয়ে যাবে मोल थे ब्रुज दर्शकान दर्शक अपन के धन्यवाद देखा हमें आगामी पर्व आज ही पर्यटन देश टीवी संगे थकबें आल्ला हाफिज